Martin i uwaga, uwaga, Michał Kopik z piwnego garażu. E, wiem, że na to czekaliście. Wiem, że na to Jak to możliwe? Jak to możliwe? Hop in the dark CDA. Cascadian Dark Ale. Hop in the, hop in the dark CDA. By the Shoots Brewery, we've not ever reviewed a the Shoots Brewery beer on Real Ale Craft Beer, so really excited by this. Um, thank you for joining me. Thank you, Thomas, for joining me. Let's get this beer open into a glass and see what we get. Smoking and he threw the glass off the table. Nice smoke. <laughs> okay. Okay. Prawie ramię wybiło. Grazie. So, a beer in a glass. <laughs> Cascadian Dark Ale. Lovely jet black colour to the beer. Nice ah. tan coloured head. Ah, Lovely kind of lacing on the glass. Let's get the aroma. I napis bravely done. Nie wiem czy to widać. Yeah. O, widać. That's a nice description. Jet like black. Yeah. Jet black, yeah. Jet black. I was, I always, uh, I've always uh, told that uh, jet black means jet from the, you know, printer. Yeah. But I've heard it's not a printer, but a stone. Yeah. Uh, jet black. Jet black from a stone. Yeah. That's right. That's right. So, um, describe the beer, Thomas. Uh, great aroma. Yeah. Uh, typical aroma of Cascadian Dark Ale Black IPA. For me, typical note is a sunflower seeds. Okay. Hops and uh, dark molds make a sunflower seeds aroma. Uh, what do you think of the I aroma? I would say that's more on the raisins notes raisins. than the citrus ones. And uh, the raisins here are very, very straightforward mm. on the first plane. And you've got a lot of black malt notes. Yeah. Yeah. There's this underlining of, of those malts, uh, slightly caramel malts. Yeah, absolutely. Very full. Mm, let's dive in. Uh, Teraz po polsku parę słów. To co, to, co ja tutaj wyczuwam, to jest głównie nuta słonecznikowa. To jest, dla mnie to jest taki jakiś wspólny mianownik w ogóle Black IPA albo Cascadian Dark Ale. Co ciekawe właśnie, zabrano nam butelkę, to jest Cascadian Dark Ale. Tam cały czas są tarcia odnośnie tego stylu, odnośnie nazwy. Większość jednak się przychyla ku nazwie Black IPA, ale to jest chyba pierwszy przypadek, gdzie widzę piwo z Ameryki, które się nazywa Cascadian Dark Ale. E, już zaczynałem wątpić, czy ktokolwiek w ogóle używa tej nazwy. E... Ale ciekawy opis to do słonecznika pojęcia. Ale co, czujesz, czujesz, czujesz to? To rzeczywiście jest pełna nuta. Mhm. Ale właśnie słonecznik. To jest tak. dla mnie taki poprażony słonecznik. To, to, to jest dla mnie taka wspólna, wspólny mianownik tych Black IPA. Sunflower seeds. Roasted sunflower seeds. Have you have you got uh, in the UK some uh, such a snack? Yeah, some yeah. flower seeds. I know what you mean. Yeah, I get that. I do get that. Let's mm. dive in. Yeah, I think let's the, give it a drink. I think there are like the malts and the hops working together that mm. give those notes. So. Generally dry. Yeah. Uh, very good uh, yeah, chocolate with a tangy finish. Yeah, yeah. Picking up quite a bit of citrus in the middle as well. Yeah, yeah. Kind of yeah. like lemon and... In the, in the aroma and there's a yeah. lot of raisins, no? yeah. notes. Not so much of citrus, but in the taste. You've got a lot of zesty, yeah. citrusy notes. Almost like an orange peel. You've kind of bitten yeah. into yeah. that orange yeah, yeah, peel. Yeah, yeah, yeah. 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 Well, certainly. Bardzo dobre piwo. Raczej wytrawne niż pełne. Ale takie powinno być. Tak w ogóle India Pale Ale takie jest w tym amerykańskim wydaniu, więc tak samo Cascadian Dark Ale będzie raczej wytrawny, nie będzie raczej pełne, słodkie, zawiesiste. To, to, raczej, są... to jest zarezerwowane to raczej dla rysów. Tylko jestem ciekawy, jaki ma ekstrakt, bo nie sprawdziliśmy. Bo oni nie podają ekstraktu. No ale po alkoholu możemy nie uskoczyć. Obstawiam szesnastkę. No, też mi się tak wydaje, że coś było tego. No to mi się wydaje, że jak na szesnastkę, to jest takie właśnie rzadkie. 
Nie, nie przesadzasz, dlatego że ma dużo chmielu, więc to są siłą rzeczy, wiesz. Znaczy jest czekoladowość, ale to jest czekoladowość właśnie z tych palonych słodów. Tak, ale masz karmel, masz rzeczywiście tą słodową podbudowę. Nie jest takie totalnie, totalnie wytrawne jak, nie wiem, mocno wytrawny porter. Angielski powiedzmy, nie? Nie, oczywiście... No bo to jest szesnastka, nie? No to, 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 to nie jest dwunastka czy czternastka. Bardzo dobre piwo, bardzo dobra goryczka, właśnie Dobre taka dobra. czekoladowa, długa, długa, to trzeba przyznać, ale w taki dobry sposób. It's a long bitterness, yeah. but in a good way, chocolate way, yeah. not, not a astringent way. No, no. It's, it's um, a mixture of like a, like a roasted chocolate, even, even slightly smoked. A slight... Uh, roast. Roasty, More roasty roast. smoke, yeah, yeah, that, that pinch of smokeness, but... Mixed with that kind of lemon, orange peel kind of bite, zesty bite, yeah, yeah. zesty bite, very drinkable, very drinkable beer, and that's uh, what we all agree on. Two languages, but we all agree on the same thing that it's a great beer from the shoots. Yeah. Cheers, yeah, guys. That's true. Hop in the dark. Hop in the dark from the shoots. Na zdrowie. Na zdrowie. <laughs> Cheers. Here. <laughs>